ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആണിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അതും വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോക്കനട്ട് ബർഫിയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൺ ഉണ്ട് ബെല്ലേക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാമാണ് കോക്കനട്ട് ബർഫിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പൊടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാധാ തേങ്ങ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കല്ല വേണ്ടത് പൊടിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബൗളിന് ഒരു ബൗള് പഞ്ചസാരയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് ബൗൾ തേങ്ങാപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാല് അരക്കപ്പ് മാത്രമേ പാല് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടൂ അതിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി തേങ്ങാ പരപ്പി തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് പൗഡർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സും ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കൂട്ടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പൊടി ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു വൺ മിനിറ്റ് ഇളക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും പഞ്ചസാര എത്തുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ മാറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പിൽ കൂടുതൽ പാല് എടുക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമോ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ചൂടിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സിറപ്പ് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം അതിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാലെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പരുവായോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ബോളാക്കി നോക്കുക കറക്റ്റ് ഒരു ബോളാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രത്യേകം കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രേ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പല ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നന്നായിട്ട് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോക്കനട്ട് പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തേങ്ങാ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് തേങ്ങാ പൗഡർ അതിൻ്റെ മുകളിലെ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊ
ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ബർഫി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറ